Bueno, y la, casi la última parte, ya me voy a apurar un poquito, quedan pocos minutos, es eh, lo que María Jardima eh, dice, enseñar para la extensión y aplicación del conocimiento, ¿ya? y en eso es muy importante la creatividad. Eh, para que hagamos, la diferencia es sutil, ¿ya? entonces, básicamente el punto 4 tiene que ver con cómo llegamos a la meta, ¿ya? a la meta de... Eh, de la final de la unidad, como dice aquí, los estudiantes alcanzan un cierto rendimiento de excelencia, idealmente, y obtienen por eso una eh, excelente calificación. Ya, ok, eso es lo que nosotros como docentes nos sentiríamos, digamos, satisfechos al respecto. Pero también podemos tener eh, la situación de que esto no le haga sentido a todos los estudiantes. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que esto lo voy a leer yo, que estudiantes no se adaptan a esto, ¿ya? inclusive, eh, <coughs> entonces esto está un poco mezclado también con el punto anterior. Por ejemplo, eh, aquí hay una estudiante que dice que la escuela es aburrida para mí y sobre todo creo que es una pérdida de tiempo. ¿ya? Suelen ser todos los días iguales, eh, iguales, el profesor nos habla y nos da muchas cosas para leer, libro, apunte, obtiene respuestas a las preguntas y la escribe en hojas del libro de trabajo que están haciendo. La única vez que creo que realmente aprendo es cuando puedo hacer algo como la semana pasada y que hicimos algo realmente genial. ¿Ya? Hicimos una encuesta ¿ya? de cómo se sentían las personas del vecindario acerca de la seguridad y, el servicio, y los servicios comunitarios. ¿ya? Luego entrevistamos a los vecinos en tiendas y paradas de autobús, tomamos todas las respuestas y creamos cuadros y gráficos. ¿ya? Luego escribimos cartas a los funcionarios de la ciudad sobre ¿Qué podrían mejorar en el vecindario? Aprendí mucho y desearía que la escuela fuera siempre tan divertida. Entonces, ciertamente eh, más de alguno de ustedes ha tenido un estudiante así, de que por mucho que tengamos eh, una, una planificación y muchas actividades, no, eso no logran engancharse. Y aquí, a diferencia de lo que diría Marzano, ¿ya? que alguien que te ha escuchado, eso no es culpa de los profesores. ¿ya? Marzano siempre le echa la culpa a los profesores. ¿ya? Que eh, esto depende de múltiples factores. Obviamente, no solamente de lo que hace el profesor. ¿ya? Quiero dejar establecido esto. Y, este, y, y lo que María Hardeman nos dice que eh, es muy importante no quedarse con, eh, con esta como fase de que yo llegué a mi objetivo, hice mis actividades súper bonitas y los estudiantes aprendieron, sino que también es importante preocuparse de esto, de y ya lo habíamos hablado en unas clases anteriores de la transferencia al mundo real y también de dar oportunidades a la cre creatividad. ¿ya? Entonces, aquí, eh, muy en breve, porque de hecho lo, lo vamos a ver en parte del taller, uh, hay un montón de eh, actividades que sirven para esto. Por ejemplo, y aquí está mencionado brevemente, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en, eh, en, eh, en problemas, que nos sirven para extender más allá del objetivo de la unidad y hacer eso que de denominamos la transferencia, es decir, de poder aplicar estos conocimientos fuera del contexto de lo que hicimos en la sala de clase. ¿ya? Y el último punto, y aquí terminamos de, de revisar lo que María Jardim, el tema de la evaluación. A esta altura, eh, eh, yo creo que ya estamos de acuerdo que con todo lo que hemos visto no tiene ningún sentido pensar en el modelo tradicional de evaluar al final de la clase, ¿ya? Sino que durante todo el proceso hay múltiples posibilidades de evaluar. Entonces, y esto ustedes lo saben, pero aquí Maral Hardiman le da una particular relevancia, que ¿cómo podemos hacer eso? Es muy simple, que es eh, con el formato de rúbricas, pero las rúbricas eh, al menos lo que me ha tocado de experiencia en la docencia universitaria es que uno siempre la, la rúbrica lo pone como una, eh, como, un, <coughs> como una lista de criterios que se tienen que cumplir en, en distintos niveles de rendimiento ¿ya? y habitualmente, al menos en la docencia universitaria, uno se siente súper satisfecho de que pone un trabajo una actividad, le da a los estudiantes la rúbrica y, y, y uno dice ya, nos vemos, veamos el, el trabajo <risas> Eh, eh, envíeme el trabajo final y ahí yo veo la rúbrica ¿Ya? entonces lo que Manuel Hardeman dice que en realidad eh, las rúbricas son una buena oportunidad para 
implementar esto de que ya hemos hablado en clases anteriores, ¿ya? el espaciado, que durante el transcurso de mi unidad, las múltiples clases, el se, en los meses, el semestre, yo eh, tengo rúbricas que, tengan, que estén espaciadas, o sea que estos criterios tengan que ver con, si ustedes lo quieren poner en el formato tradicional, tienen que ver con entregas parciales del trabajo final, o con conductas, o con cosas que están pasando durante el transcurso de la unidad que tienen que ver con estos criterios. Es decir, esta herramienta que se ve súper simple, expandirla un poco e incluir, por ejemplo, el espaciado. Y otra cosa importante que dice María Hardiman, que tiene que ver en relación con lo otro, que para que la rúbrica sea una buena herramienta de evaluación, incluir múltiples modalidades, modalidades sensoriales. No solamente que tengan que ver que mi producto final es el, un escrito o un ensayo, por ejemplo, si estamos en, en, en lenguaje, sino que tiene que ver con las cosas que hemos visto. Eh, eh, como, por ejemplo, yo preparo el, el guión de una presentación de teatro. Entonces, una primera entrega que sea como el guión de eso. Y, 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 y eso eh, va a implicar múltiples modalidades sensoriales porque va a tener que ver con la representación, con la hora, hora, oralidad de mi trabajo, y así, o generar un video, un video grupal entre los estudiantes. Entonces, también una etapa de guión, una etapa de preproducción, una etapa de postproducción de, del, del video, y así. Entonces, para María Hardiman eh, es eh, muy importante eso, que la evaluación y la rúbrica se presten para eso esté espaciado, ¿ya? No simplemente sea un producto final. Bueno, y en el sitio web, en la sección tradicional de biblioteca por módulo, uno se va, a se va a preguntar la misma pregunta que nos hicimos con, eh, eh, con Rosenstein. ¿ya, ya? Bueno, ¿cómo yo sé que realmente me estoy ajustando o no al modelo de Marial Hardiman? En el sitio web hay una checklist, ¿ya? una lista... ¿Cuál es el nombre de castizo de eso? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál es la lista de cotejo? Es... ¿Ya? Lista de cotejo, lista de doble entrada... Sí, a mí siempre me olvida el nombre en castellano. De hablarla, una checklist para el modelo de Hardiman, que son varias hojas que, como dice aquí, eh, como se trata de cómo uno, uno tratar de evaluar la implementación, es ver qué elementos del modelo de Marial Hardiman están eh, observados. Aquí dice, observada eso, ese, eh, eso que está pasando en la sala de clase o en la unidad. ¿ya? Y uno lo puede como para una lista de cotejo personal de un, lo que uno está haciendo. Entonces, bueno, eso sería el modelo de Marial Hardiman.